இப்போ முக்கியமானது இப்போ ஹிப் ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம கீழே விழுந்துட்டோம் எந்திரிக்க முடியல இடுப்பு வலிக்குது அப்படின்னு Science Limited Partnering for Life I am Dr. Rex, uh, Chief Orthopedic Surgeon, uh, Rex Ortho Hospital. Now, the main thing is that the hip fracture is coming. Now, we are going to get rid of it. 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 Even doctors say that they are going to get rid of it. ஃபோனில் ஜெனரல் பார்ட்டிஷன்ஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி யாராவது பேஷண்ட்ஸ் கேட்பாங்க உழுந்த பிறகு அடிபட்டுருச்சு எந்திரிச்சு நடக்க முடியலன்னு நீ ஒரு ரெண்டு நாள் மாத்திரை சாப்பிடுங்க அப்புறம் சரியாயிரும் சரியாக இல்லைன்னு அப்புறம் பார்க்கலான்னு அப்படி விடக்கூடாது நம்மளால் எந்திரிச்சு நிற்க முடியலன்னாவே உடனே இட்ஸ் அன் எமர்ஜென்சி கட்டாயம் டாக்டர் வந்து உடனே போய் பார்த்தே ஆகணும் ஏன்னா ரொம்ப காமன் வந்து ஹிப் ஃப்ராக்சர் ஆகுறது தான் அந்த பால் ஜாயிண்ட்டு ஆகிற இடத்துல இந்த தொடை எலும்பு போய் பால் ஜாயிண்ட்டை முடிகிற இடத்துல அந்த அந்த பந்து கிண்ண மூட்டு வந்து இந்த கழுத்து பதிவு உடஞ்சிடும் அதுதான் காமன் அந்த கழுத்து பதிவு உடையறனால நமக்கு கால் பாத்தீங்கன்னாட்டு <laughs> <laughs> பாத்ரூம் போக முடியாதனால கட்டாயம் சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படியே நம்ம நீர்ச்சத்து கம்மியாச்சுன்னா பக்கவாதம் வர்ற காரணம் அதிகம் ஹார்ட் உடனே அட்டாக் ஆயிரும் ஏன்னா நமக்கு ஃபுளூயிட்ஸ் ஃபுல்லியா நம்ம ஃபாஸ்டா ரன் ஆகலன்னு வைங்க ஹார்ட்டுக்கு ஏன்னா ஏற்கனவே அங்கே சர்க்குலேஷன் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும் நம்ம அஞ்சு லிட்டர் இருக்கிற இடத்துல நம்ம மூணு லிட்டர் வச்சு நம்ம பாடி எல்லாம் ஃப்ரெஷ் பண்ணோம்னா பத்தாவது ஆர்கன்ஸ்க்கு அப்ப நேச்சுரலி கிட்னி ஃபெயிலியர் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் பிரெயின் ஃபெயிலியர் எல்லாமே எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் அதிக அதிகரிக்கும் அப்ப ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் கழிச்சு நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது பேஷண்ட் கண்டிஷன் வந்து கிரிட்டிக்கலா இருக்கும் பேடா இருக்கும் பேஷண்ட் வந்து உடனே ஃபிட்டாகவும் இருக்க மாட்டாங்க ஆப்ரேஷனுக்கு ஏன்னா அவங்க சாப்பிட்ருக்க மாட்டாங்க டீஹைட்ரேஷன் சொல்லுவோம் சோடியம் லெவல் கம்மி ஆயிரும் அப்போ அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி வரும்போது உங்களுக்கு உங்களுக்கு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் ஆயிரும் ஸோ கோல்டன் ஹவர் வந்து போயிடும் ஸோ கோல்டன் ஹவர்ங்கிறது ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் இந்த டைம் ஆஃப் இன்ஜுரி அதை விழுந்ததுலேருந்து மொதல் ஆறு மணி நேரம் அதுக்குள்ளேயே அவங்க டாக்டரை பார்த்து அது என்னென்ன டயக்னோஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேஷண்ட் கண்டிஷன் பார்த்து டாக்டரை ஷுட் ட்ரீட் அக்கார்டிங்லி ஜென்ரலாக எங்கள் டீச்சிங் பார்த்தீங்கன்னா இடுப்பு ஃப்ராக்சர் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் செமி எமர்ஜென்சின்னு சொல்லுவோம் செமி எமர்ஜென்சின்னா இது வித்இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதாவது பேஷண்ட்டை ஃபிட் ஆகி அது ஏர்லியஸ்ட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் இன்ஃபேக்ட் யூஎஸ்லாம் நீங்கள் டாக்டர் சூவ் பண்ணலாம் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் கழிச்சு ஒரு ஹிப் ஃப்ராக்சர் ஆகி ஆப்ரேட் பண்ணாங்கன்னா டெஃபினட்டாக இட்ஸ் அ டாக்டர்ஸ் மிஸ்டேக்னே சொல்லுவாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் பண்ணும்போது பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ரெக்கவரி பிகம்ஸ் வெரி ப்ரொலாங் நம்ம ரெண்டாவது நாள் நடக்கிறது அவங்க ஒரு வாரம் ஆகும் அந்த பழைய நாள் நிலைமைக்கு வர்றது ரெண்டாவது ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸு எல்லாமே கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே அதிகரிக்கும் அப்போ பேஷண்ட் ஐசியு வந்து ஒரு நாள் இருக்க வேண்டிய பேஷண்ட்டு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் ஐசியூவில் இருப்பாங்க ஸோ எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து டென் டைம்ஸ் ட்வெண்ட்டி டைம்ஸ் அதிகமாகிடும் எக்ஸ்பென்ஸ் அதிகமாகிறது இல்லாமல் மார்டாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் அதாவது டெத் ரேட் வந்து அதிகமாகிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே பண்ணுறது தான் அது ரொம்ப குரூஷியல் இந்த மாதிரி ஹிப் ஃப்ராக்சர் ஆகிறவங்களுக்கு ஏன்னா அந்த பழைய ஸ்ட்ரென்த் அந்த பழைய எனர்ஜி இருக்கும் போதே பண்ணிட்டோம்னா அடுத்த நாள் அவங்க ஒன்றும் நமக்கு ஒன்றும் ஆன மாதிரி தெரியாது அவங்க பாட்டு எந்திரிச்சு நிற்க நடக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க முக்கியமானது வயசானவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்க கால் ஊனி நடக்கிறாங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்க ரெக்கவர் ஆவாங்க இதுதான் டிக்டம் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து கால் ஊனி நடக்கிற மாதிரி டே ஒன்னே ஃப்ராக்சர் வந்து ஸ்டேபிளாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் ரிஜிட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா கா அவங்க வயசானவங்களுக்கு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது நம்ம கால் ஊனாமல் நடங்குன்னு ஏன்னா நொண்டி அடி நடக்கிறது நமக்கே கஷ்டம் வயசானவங்களுக்கு நொண்டி அடிச்சு நடக்கிறது கஷ்டம் ரொம்ப முடியவே முடியாது ப்ராக்டிக்கலாக முடியாது அவங்க நம்ம சொன்னாலும் சில பேருக்கு புரியாது அப்போ கால் ஊனி தான் நடப்பாங்க ஸோ வி கேன் நாட் பிளேம் த எல்டர்லி ஆனால் நம்ம ஃபிக்சேஷன் வந்து ப்ராப்பராக ரிஜிடாக பண்ணி ஆகணும் அதே மாதிரி பால் ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணாலும் நம்ம வந்து சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஜென்ரலாக ஏன்னா சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறனால அந்த பால் உடனே ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் போன
அலைன்மெண்ட் கரெக்ட் ஆகி வலி கம்மியானாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் தெம் டு ஸ்டாண்ட் அண்ட் வாக் நம்மளுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் பூஸ்ட் அப் ஆகிடும் ஃபஸ்ட் டே கஷ்டப்படுவாங்க செகண்ட் டே நிற்க நடக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க இப்போ தேர்ட் டே ஃபோர்த் டேலாம் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்ட்டாக அவங்களே எந்திரிச்சு டாய்லெட் போகிற அளவுக்கு கொண்டு வந்துடுவோம் ஜென்ரலாக ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் ஒன்ஸ் இண்டிபெண்ட்டாக மொபிலிட்டி வந்துருச்சுன்னா அது டிஸ்சார்ஜ் தம் ஹோம் சிக்ஸ் வீக்ஸ்க்கு விடாமல் அந்த எக்ஸசைஸ் ஃபிசியோதெரப்பி வந்து மெயின்டைன் பண்ண சொல்லுவோம் மெனி டைம்ஸ் த காமன் ப்ராப்ளம் நாங்கள் பார்க்குறது என்னென்னா ஒன்று அட்டண்டர்ஸ் வில் நாட் பி வில்லிங் ஃபார் சர்ஜரி அதாவது இப்போ ஆப்ரேஷன் சொல்லிடுவோம் அவங்க நினைப்பாங்க வயசானவங்களுக்கு எதுக்கு ஆப்ரேஷன் ஒன்று அவங்களுக்கு செலவு பண்ண முடியாத கஷ்ட நிலைமையாக இருக்கலாம் ஏன்னா யூஸ்வலி லோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ்லேருந்து வரவங்களுக்கும் அங்கே காசு வந்து கஷ்டம்தான் டே டு டே லைஃபே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்போது அப்போ அந்த எல்டர்லி பீப்புளுக்கு எப்படி நமக்கு செலவு பண்ண முடியும் லட்சக்கணக்காக செலவுன்றது கஷ்டம்னு நினைக்கலாம் அது ஒரு ரீசனாக இருக்கும் ரெண்டாவது ஃபியர் எங்கள் வயசானவங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் சொல்கிறாங்களேன்னு ஏன்னா அவங்களுக்கு ஏற்கனவே ப்ரெஷர் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க சுகர் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அட்டாக் வந்திருக்கும் ஸோ அவங்க எப்படி ஃபிட்டாக இருப்பாங்கிற ஒரு ஆப்ரிஹென்ஷன் ஒரு ஆன்சைட்டி ஒரு ஃபியர் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கும் ஸோ நாங்கள் எப்பயுமே ரிஸ்க் பெனிஃபிட் ரேஷியோ பார்த்து தான் பண்ணுறது அதாவது நம்ம பண்ணுறனால எவ்வளோ பெனிஃபிட் பண்ணலைனா இது உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அதை பார்த்து தான் டாக்டர்ஸ் மேக் எ டிசிஷன் அண்ட் அன்டவுட்லி ஹிப் ஃப்ராக்சர்னால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அது பண்ணலைனா இட் இஸ் டெட்ரிமெண்டல் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து உயிருக்கே ஆபத்து அது வந்து இமீடியட்டாக அவங்களுக்கு அந்த அடுத்த நாளே தெரியாது பட் ஒன் வீக் டென் டேஸில் தே வில் கோ டவுன் ட்ரமேட்டிக்கலி அப்போ வீட்டில் போனவனே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப டிட்டிவேட் ஆகி அப்படியே போயிடுவாங்க ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி விட்டுறக்கூடாது இப்போல்லாம் நிலைமையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜரி பண்ணுற ரிஸ்க் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட்னா பண்ணலைனா ரிஸ்க் வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ தட் அது வந்து யூ ஷுட் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் எக்கானமி இஸ் நாட் எ ரீசன் ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து நிறைய ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இப்போல்லாம் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் சப்போஸ் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் பண்ண முடியலனாலும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூ கேன் சேஃப்லி டேக் தம் டு ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல் வேர் தே வில் கிவ் அ ப்ராப்பர் கேர் அண்ட் தே வில் டூ அ வெரி ஏர்லி ட்ரீட்மெண்ட் அதனால் அதுக்கு பயந்து நீங்கள் பண்ணாமல் டாக்டர் பார்க்காமல் இருக்கிறது தப்பு ஏன்னா நம்மளே நம்ம நம்ம பேரண்ட்ஸோ இல்லை நம்ம இன்லாஸோ நம்ம வந்து கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது ஒரு ரெண்டாவது கஷ்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் சர்ஜரி பண்ணலைன்னா பேஷண்ட்டுக்கு வழியோடு இருப்பாங்க எவ்ரி மூமெண்ட் இஸ் வெரி பெயின்ஃபுல் அதாவது ஒரு யூரின் போகிறக்கு கூட எந்திரிக்க முடியாது தூக்குனா கத்துவாங்க கதறுவாங்க அப்போ வழியோடு ஒரு பேஷண்ட்டை டார்ச்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டாவது நீங்கள் தான் பேஷண்ட்டை பார்க்கணும் யூரின் மோஷன் போனால் அட்டண்டர்ஸ் தான் நீட் அட்டண்ட் ஸோ இட் இஸ் அ பிக் ப்ராப்ளம் ஃபார் யூ ஆஸ் வெல் அதாவது அட்டண்டர்ஸ்க்கும் ப்ராப்ளம் பேஷண்ட்டுக்கும் ப்ராப்ளம் ஸோ ரெண்டு பேருமே ப்ராப்ளம் ஃப்ரீயாக பெஸ்ட் ரிசல்ட் வேணும்னா சர்ஜரி தான் அன்டவுட்லி ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது சில பேர் வேறு வழியே இல்லாமல் சர்ஜரி பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இப்போ உயிருக்கே ஆபத்து நைன்டி பர்சன்ட் தாங்க மாட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு பண்ணவே மாட்டோம் ஸோ அது தட் இஸ் வாட் ஐம் சிங் இது ரிஸ்க் பெனிஃபிட் ரேஷியோ பார்த்து தான் பண்ணுவோம் ஸோ என்டையர்லி யூ கேன் டிபெண்ட் ஆன் த டாக்டர்ஸ் டு அசஸ் அண்ட் டூ இட் ப்ராப்பர்லி இப்போலாம் ஜீரியாட்ரிக் அனஸ்தீசியா வந்து ரொம்ப சேஃபாக வந்துருச்சு லோக்கல் பிளாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஹிப் ஃப்ராக்சர்னால் இடுப்பு கீழே மரத்து போகிற ஊசி ஒர்க் பண்ணால் போதும் முழு மயக்க வேண்டியதில்லை ஸோ அதனால் அந்த மயக்கத்தினால வர ரிஸ்க்கு அந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ அந்த பயம் வந்து வேண்டியதே கிடையாது பேஷண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் தே கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அன்லெஸ் டிமென்ஷியான்னு சொல்லுவோம் அதாவது மூளை சுருங்கி இருக்கும் ஏஜ்னால் இல்லை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாதவங்க அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் தான் சம்டைம்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஹேண்டில் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் அவங்க சிப்லிங்ஸ் தான் ஷுட் மேக் எ டிசிஷன் என்ன பண்ணும் எது பெஸ்ட்டுன்னு அவங்க டாக்டர் அனலைஸ் பண்ணி அவங்க ஹெல்த் கண்டிஷன் பொறுத்து தே ஷுட் டிசைட் வாட் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் த பேஷண்ட் அந்த டே ஒன் ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க செகண்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தேர்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்ராஷியஸாக இருப்பாங்க அவங்க பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் ஃபிட்டாகவே இருக்க மாட்டாங்க ஆப்ரேஷன் அது ஃபிட்னஸ் பண்ணுறதுக்கு திருப்பி அகெயின் யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங் மணி மோஸ்ட்டே இந்த ஹாஸ்பிட்டல் அன்னெசரி எக்ஸ்பென்ஸு அவங்க பேரண்ட்ஸ் கஷ்டம் எல்லாருக்குமே கஷ்டம் ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராப்பர் டைமிங்ஸில் இருந்தால் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஹிப் ஃப்ராக்சர்ஸ் அண்ட் செமி எமர்ஜென்சி இட் நீட் டு பி அட்டண்டட் அட் த ஏர்லியஸ்ட்
and make sure if you have any ailments or any issues or any fractures immediately attend பண்ணுங்க அது வந்து ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கழிச்சு சொல்லிக்கலாம் இல்ல பயந்துட்டு சொல்ல முட்டாதீங்க இப்பெல்லாம் அது மெடிக்கல் சர்ஜிக்கல் ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எனார்மஸா டெவலப் ஆயிருச்சு டெக்னாலஜி அண்ட் இம்ப்ளான்ஸ் அந்த எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எங்கேயோ போயிருச்சு ஸோ லேட்டஸ்ட் இம்ப்ளான்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு சர்ஜரியே ஒரு முந்தியெல்லாம் டூ ஹவர்ஸ் பண்ண சர்ஜரி இப்ப வி டூ இன் பிப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பிக் சர்ஜரி பிளட்லெஸ் ப்ரொசீஜரா பண்றோம் அண்ட் வி கேன் மேக் யூ டு ஸ்டாண்ட் அண்ட் வாக் ஆன் தி நெக்ஸ்ட் டே விதவுட் எனி இஷ்யூஸ் அண்ட் சிக்ஸ் வீக்ஸ் யூ வில் பி ஆன் யூர் ஃபீட் like how you were before so please take care of your health and thank you